Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ari Ismail dan hari ini bersama saya ada Oppo F7 iaitu peranti kelas pertengahan dengan spesifikasi menarik bersama fokus kepada kegunaan selfie ia didatangkan dengan skrin 6.23 inci Full HD+, chip MediaTek Helio P60 memori 4GB RAM, storan dalaman 64GB bersama kapasiti bateri 3400mAh Oppo juga menawarkan variasi Oppo F7 128GB dengan storan dalaman dua kali ganda lebih besar bersama peningkatan memori 6GB RAM Dari segi rekaannya, yang membawakan binaan belakang berasaskan kaca yang mana dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5 Selain pilihan warna merah yang anda saksikan dalam video ini ia juga hadir dalam pilihan warna silver dengan kemasan standard dan pilihan warna hitam dengan kemasan binaan belakang seumpama diamond Pengimbas setiap jari di bahagian belakang peranti mampu beroperasi dengan begitu pantas Begitu juga dengan fungsi face unlocknya, ia mampu menyahu cip peranti dalam sekelip mata. Seperti ke semua peranti Oppo setakat ini, ia masih mengekalkan sambungan micro USB namun membawakan sambungan earphone jack bersebelahan dengan port micro USB ini. Ia juga menawarkan slot dui SIM dan kad micro SD secara berasingan bagi membolehkan anda memanfaatkan penggunaan dui SIM dan kad micro SD secara serentak. Dari segi paparannya, ia membawakan skrin 6.23 inci Full HD Plus yang cukup besar dengan rekaan bertakuk untuk meletakkan kamera hadapan, earpiece dan sensor. Kualiti paparannya dilihat sangat baik dengan penggunaan panel LTPS IPS LCD dengan memberi warna yang terang bersama viewing angle yang cukup baik untuk perlihatan dari sudut berlainan. Oppo F7 didatangkan dengan antara muka Color S5 yang dibina berasaskan Android 8.1 Oreo. Ia hadir dengan paparan home screen tanpa app drawer bersama kebolehan pertukaran tema yang boleh dimuat turun oleh pengguna. Ia menawarkan beberapa fungsi menarik seperti sokongan klon untuk sesuatu aplikasi dan sokongan gesture seumpama yang hadir pada iPhone X. Oppo S7 dijana dengan chip MediaTek Helio P60 iaitu chip 12nm yang beroperasi hampir seperti Snapdragon 660. Dengan bacaan benchmark yang tinggi, ia mampu menggalas tugasan harian dengan pantas seperti membuka aplikasi media sosial dan membuat pertukaran aplikasi ketika multitasking. Prestasi permainannya juga dilihat sangat memuaskan dengan memberi bacaan frame rate yang lancar untuk sejumlah permainan terkini. Permainan seperti PUBG Mobile dapat dimainkan dengan tetapan grafik sederhana bersama pengalaman permainan dan suhu yang cukup selesa sehingga akhir sesi permainan. Kamera utamanya didatangkan dengan sensor 16MP f1.8 yang diutomasikan bersama penggunaan AI atau dikenali sebagai Artificial Intelligence. Gambar yang dihasilkan sering memberi percayaan gambar yang terang bersama keperincian image yang tajam pada kebanyakan situasi penggambaran harian. Warnanya juga dilihat sangat menyelah selain kameranya mampu memberi kawalan dynamic range yang seimbang apabila berhadapan dengan cahaya. Walaupun didatangkan dengan satu kamera, ia masih menawarkan fungsi portrait mode yang mana hasilannya sangat memuaskan dari segi peletakan blur pada subjek. Kemasan blurnya mungkin tidak sebaik sistem dui kamera Namun saya cukup suka dengan hasilannya yang terang Terutama pencahayaan yang dihasilkan pada wajah Saya juga cukup suka dengan kamera hadapan 25MP nya Yang mana sentiasa memberikan hasil wajah yang menyelah Bersama keperincian selfie yang tajam Kawalan pencahayaan pada wajah juga dapat digalas dengan sangat baik Apabila mengambil selfie berlatar belakangkan cahaya Namun warna kulit tetap diterangkan Walaupun sebarang fungsi beautification telah dimatikan Menariknya, kamera Oppo S7 ini turut didatangkan dengan AR stickers yang membolehkan anda menggunakan beberapa stiker yang comel dan menarik untuk dipadankan pada gambar anda. Hasilnya kelihatan sangat kemas dan sangat sesuai digunakan bersama rakan-rakan dan keluarga anda dalam menjadikan gambar lebih ceria untuk dikongsikan. Dari segi rakaman videonya pula, ia mampu memberikan hasilan video yang terang bersama warna yang ke arah neutral namun rakamannya mudah bergegar atas ketidakan penstabilan image seperti OIS dan EIS Untuk keupayaan baterinya pula Oppo S7 memberikan bacaan bateri yang sangat baik dengan bacaan screen on time sekitar 6 jam 29 minit untuk kegunaan sepanjang hari Namun ia tidak dilengkapi dengan fungsi pengecasan pantas seperti VOOC fast charging pada Oppo R series jadi peranti ini memerlukan masa sekitar 2 jam 38 minit untuk mengecas peranti ini sehingga penuh Secara rumusannya Oppo S7 bukan sahaja membawakan sebuah peranti yang hebat untuk kegunaan selfie tetapi ia adalah sebuah peranti yang sangat seimbang apabila dinilai dari segi fungsinya Ia membawakan binaan yang menarik, prestasi yang pantas, kamera yang menawan 
bersama ketanan bateri yang mampu memenuhi kegunaan anda sepanjang hari. Cuma saya mengharapkan ia hadir dengan sambungan USB-C selain hadir dengan fungsi pencasan pantas bagi menyingkatkan lagi masa pencasan pada peranti ini. Tetapi dengan harga bermula RM1,399, ia memberi peranti kelas pertengahan yang cukup baik untuk harganya dengan jainan chip Helio P60 yang berkuasa dan kupayaan selfie 25MP yang hebat dari segi kualitinya. Sekiranya anda mencari peranti dengan hasilan selfie yang mempersona bersama penawaran fungsi yang berbaloi untuk harganya, Oppo S7 adalah peranti yang sangat disarankan untuk anda. Jadi sekian sahaja daripada saya Aris Ismail untuk ulasan Oppo S7 pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe serta lawati Aman ZMY untuk mengikuti lebih banyak lagi perkembangan dunia teknologi terkini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.